二五一八年的地球世界，人类对外在美的追求达到上限，由此产生的美容、整容技术已经升级为真于完美的换脸术。人类的审美倾向趋同，形成了文化消亡。随意换脸促使人们在心理上对责任的逃避，道德的意识和羞耻感在不断下降。每个人都戴着面具在玩角色扮演，却忘了自己是谁。平美小屋美容研究会召集世界各国专家，汇聚一堂，商讨解决方案。他们决定把多个 AI 智能机器人传送到各个时代的不同地点，将换脸技术实地运用，采集众多时代人们对换脸的体验感受，加以分析。试图从中找到破解乱象的钥匙，而我也在被派遣之中。我叫。Oh my God! 老婆，平安夜快乐！哇，谢谢。人家是手机，你是苹果。苹果怎么了？经理，这事不是一次两次了，我每次都被冤枉。你说不说？我的项链到底藏哪儿了？给我别！好，说。我看你长得就像个鳖，你说不说？说不说？您给评评理，我能从下水道把他项链偷了吗？安卓。我就问你一句话，今天程燕这么对我，是不是你的意思啊？我是执行暖竹姐的命令，不是说好给十万吗？怎么才给一万啊？要不是暖竹姐以她的名义帮你出版这本书，你这本书连一毛钱都不值。就你这张脸，投资人见你，还不得吓跑了？我不卖了。如果是的话。那咱们俩从此就别来往了。如果不是的话，程烨必须向我道歉。凭什么我向他道歉啊？经理，我才是那个受委屈的人，你好歹主持一下公道吧。你不能因为别人长什么样你就说人偷东西了。这社会不能只看脸。我知道这是一个看脸的社会，但。哎，经理，您要是开除我，那就太不讲道理了。您先别挂，您。那主，你知道我写这个东西写的有多辛苦？这就是我的孩子。这。你们好，我叫 Oh my God， 喜欢我送你们的见面礼吗？什么见面礼啊？看看你们的脸。我是从二五一八年来到这里执行一个伟大的任务，在七天之内搜集七种换脸后的体验数据，带回去到二五一八年。我在芸芸众生之中搜索到你俩有极强的改头换脸的需求，恭喜你们，非常幸运的成为了我的助手，帮助我完成任务。你们的脸就是我送你们的见面礼。你怎么做到的？是有酒的吗？我是用未来的科技成像技术，让大家可以看到你们的新面孔和新造型，喜欢吗？喜欢喜欢，谢谢你啊。我不喜欢，你把我脸还我。不是你们选择的命运。
而是命运选择了你们。哎，对不起，你干嘛呀你？是个什么呀？饿了叫我一声，哎，烦死了，这一想买什么戏呀？哎，啊，刚怎么回事啊？不是高科技吗？老板，我付过账了。哎，你快把我脸变回来啊！不是，我家里真有事儿，我去忙完事儿再回来帮你啊。张小姐，你要是不想帮我完成任务，那就先把你的大龅牙还给你。你要真确定不帮，你这张丑脸，我原封不动的还给你。啊不不不不，我帮，我现在就帮。哎，那你把我的脸换回来吧。既然命运让我选择了你们，你们只有帮我完成任务。我才能把你的脸换回来。你怎么这样？你这不耍流氓吗？谁耍流氓？谁呀、啊？警察同志，他他耍流氓。谁？就是他。他是来自五百年后的智能机器人。他不仅换了我俩的脸，还要求我们去换别人的脸。警察同志，我知道你肯定不相信，但这都是真的。什么乱七八糟的呀？你，身份证出示一下。我是受害人，你得审他呀。让你出示就出示。我怎么跟你说不明白呢？想说明白是不是？给我去派出所。不不不不不，不好意思，警察同志。其实事情是这样的，我想吃麻辣烫，他想吃披萨，就这么一小点分歧，我想撒个娇缓解一下，他就说我耍流氓。多好的一个姑娘啊！你得珍惜呀、啊。这么漂亮的女朋友，她爱耍你就跟她耍嘛。行，你们小两口接着耍啊，我先走了。谁跟他小两口？没完了是吧？你喝酒上头了是吧？对不起，警察同志，是我没教育好，我回家好好教育他。对不起啊。行行行，别太难过啊。你。好好珍惜，走了。谢谢啊。怎么得教育起我？还说，你智商欠费了吧你？就你现在这张脸，去警察局，没十天半个月，你出得来吗你？你解释的清楚吗你？现在我宣布，任务正式启动。你刚才怎么不说话？你们必须在七天内帮我完成任务，保证完成任务。我得先回趟家。我陪你去。喂，南珠，我同意了。我着急用钱，一万就行。钥匙放在老地方 ，U 盘和电脑都放在茶几上了。你自己过去拿吧，我晚上有事不在家。嗯。这是什么幸运啊？你为什么非选我呀？我又不想换脸。站住！干什么呢？我不干嘛，我回家呀、啊。回家？甭说这个院儿，左右三家胡同。甭管是人是狗，没有我不认识的。你到底是干嘛的？哎呦，我跟你解释不清楚。解释不清楚，好，彩霞舞蹈队，请注意了，四号院有情况，速来集合。大妈，我是周敖。周敖，瞎说，周敖是我从小看着长大的，你骗谁呢？老周，你快出来看看，有人冒充你儿子。大妈，您别喊了，他这点就不在家。哟。这点儿踩的还挺细的啊！走，找个地儿跟我说清楚。走，走。人呢？哎，人呢？怎么找不着了？什么情况？
像不像我？我扭曲了光线，把你投射到更远的地方去了。那你还有这本事呢？倒不是隐身了。什么隐身？不专业。这就是简单的成像技术，我可坚持不了多久啊。暖珠姐，你以前就住这小破地方？小破地方，这可是寸土寸金的北京城。你现在脚下走的每一步，踩的可都是金子。那电脑在这儿呢。哎。今天早上抢劫早训，活动比较积极。Right. Oh, 回来了，奶奶，这么晚别看电视了，该睡觉了。咦，你你是谁呀、啊？我是小敖呀，奶奶。小小小敖是谁呀、啊？小敖就是我呀，是您孙子。小，哎，小敖回来了。哎，小敖回来，啊，我给你煮饺子去。我给你煮饺子去啊！不用了，奶奶，我都吃过了，哎、您别煮了。哎、你你你你等着啊！那、啊、您少煮点儿，我吃饱了。你你，哎，你个骗子！奶奶，我是小奥奶奶。你骗谁呀、啊、你啊？啊！奶奶，奶奶，保重身体啊！你个骗子！什么样我不知道啊！都怪你，害得我被奶奶打出来了。你小子可得就你了，走，赶紧找个地方收拾。走，你看后边，看什么后边？你骗我又骗，这小子跑得还挺快。嗯，老周啊，哎呦，大晚上你在这干嘛呀？我这是锻炼锻炼筋骨嘛。啊。晚上锻炼还挺好啊，教教我呗。可以啊，哎，我刚才看见一人啊，鬼鬼祟祟的往那边跑了。哦，对，我正追他呢。是吗？那我先工作，我去追他，回来教我啊。注意安全啊！哎哎哎！哎，六大妈妩媚起来真吓人。哎，你刚才把我变成我爸的样子了。是啊，不过变成世上还活着的人的脸。只能坚持五分钟，你再不跑，大妈可就回来了。咱们跑哪儿去啊？去江紫薇家，她有危险了。她危险关我什么事儿？你不是没地方住吗？当初一毕业，我俩就租了这间房，本来还想着说挣了钱就把这儿买下来，还好没实现。她那张脸啊，我可是看够了。暖珠姐，自述章节都没问题。行，先给他转一万吧。这以后啊，咱还得靠着他呢。好，走。什么声音？是江紫薇的男朋友吧？呃，你们是？啊，我们是他的朋友，以前住这儿。嗯，他不在家，我们就先走了。啊、江紫薇，你快出来吧，他们已经走了，不用再躲了。
你怎么来我家了？你跟踪我。现在我给你介绍一下，他是你的搭档，他叫周敖。未来的几天，他将会住在你的家里。不行，难道你想把之前的脸换回去吗？简而言之，这几天周敖就住在你这儿了，共同完成任务，听到了吗？还真住这儿啊？我可是有男朋友的人啊！再说了，孤男寡女共处一室，他算怎么回事儿啊？我现在可是美女，万一他起什么歹心呢？你说什么呢？想多了吧你？是他非得让我住你们家，他把我脸换了，你以为我乐意住呀？那你出去住啊！我不是说了吗？是他让我住你们家，我也不想住。你还跟我撮合是吧？我今儿就不让你住这儿了，出去！别吵了，江紫薇，你要是不让他住这儿，我就把你的脸再换回去。哼！你保证过的啊。今天晚上你要敢起什么歹心，信不信把你揍废？你干嘛？你猜我要干嘛？我管你干嘛？你再上前一步，我就喊。你喊什么喊？你就给我一个毯子，不给我枕头啊！你在这不准动啊！还练过，这是枕头啊！任务完成了，就是永久的。你又干嘛？开门！我不开门，你有话快说。哎呦，你还真以为我对你有想法呀、啊？你跟欧麦卡说，明天早上我跟他请个假，去解决一下工作的事儿。大姐，嘘，以后啊，就管我叫小姐姐，啊？是这样，您昨天说我偷了您项链，要投诉我。啊？投诉你？嗨，怎么可能呢？经理回来，我再跟他沟通一下。真的签约了，还是季小燕这样的大明星？是不是明星不重要，重要的是他是我们的体验者。站住！麻烦您把脸转过来一下。啊，你是小杨姐替身吧？小杨姐在二楼。谢谢，长得还挺好看。嘚儿，我实话跟你说吧，我就是昨天你说长得一副鸡贼相、丑陋无比，被你叫成周鳖的周敖。问我呢？怎么可能呢？哎，别走，你有梦想。
。你想演戏吗？你想走上一线当明星吗？哎呦，有病！实在不行，你就先拍个广告呗。哎、你这腮红怎么打的？这么重，我怎么见人呢？燕儿姐，我再给你修修哈。小燕姐，你真人比电视上更好看。啊、你是谁呀、啊？哦，小燕姐，我是来帮你换脸的。换脸？嗯，你什么意思啊？说出来你肯定不信，但这是真的。这项技术来自于五百年之后，它是一项高科技，可以瞬间帮你换脸，就是它。Oh my god！ 保安，你干什么吃的你？你什么人都放进来，拉走拉走。你听我讲，小燕姐，你听我仔细跟你讲，我马上就能跟你换脸。我说的是真的。哎，小燕姐，燕、哎、姐，别听他胡扯，哼。来，小燕儿，你还记得王导吗？他那个戏啊，你入选了，他后天就回京了。这戏特别牛，就等着你了。你这两天抽出时间，赶紧去刘医生那把下巴整一整。我都给你联系好了，别再耽误了啊。燕姐，是那个王导吗？对呀、啊。哎呦，我超喜欢他哎！你不知道他的每部电影啊，就像给我定做似的。这个王导啊，就是有才华，谁演谁火。可是我听说哦，王导特别喜欢素颜美女，整过容的他都不用哎。王导这个人最注重自然美了。你可是不知道，多少小姑娘为了上他的戏去整容都被他给换了耶。还有，我告诉你，王导他太才华横溢了。行了，你先出去吧。哦。你怎么又回来了，小燕姐？你是被 Oh my God 选中的，你要珍惜这次变脸的机会啊！你是谁？你怎么做到的？你再不说，我叫保安了。这就是换脸的技术。我的电话和地址，如果你有需要，随时来找我。兄弟啊，啥也别说了啊，哥什么都知道。这么多年，你跟着我，我没挣着啥钱。啊，家里边还这么多事，但是你放心，跟着哥，有我吃干的，就不让你喝稀的啊。我我知道。哎，哥。其实，我今天叫你来喝酒，其实就是想说一下，我家里面我知道，你家什么事儿我还不知道吗？是吧？跟着哥好好干啊，一定能大展宏图。哎，哥，我我我其实想说的就是我我妈她，我知道，你妈就是我妈呀。对对对对对对，咱妈经常跟我说。一定要踏踏实实、认认真真的，那彩票就别买了，你中不了。这这这这，嗯嗯，你兜里有？你这这这这买买一个买一个去。哎，我去买
哥，你咋把我咋把我彩票给点了呢？点彩票咋了？你这这这这，不是哥，这万一中了呢？你别胡喊，你这中不了，中彩票呢？走走走走走走，不是哥，我我就说他要万一中了怎么办？我这碰瓷碰你兄弟身上来了。纪晓云大明星婚礼难度太大了，下一个谁啊？往右看，秦三宝，交心人。我问你什么意思？你有把我当过兄弟吗？啊？你凭什么烧我彩票？啊？我就说，今儿他要是中了，你赔还是不赔？赔。不好意思，我问一下，请问谁是秦三宝啊？起开！啊奶奶，奶奶，昨天您误会我了。昨昨天，奶奶，我是您孙子的同事，我叫小江。小江，对，纣王让我跟您说，他这几天出差，过几天就回来。小江，你没吃饭呢吧？你，你等着啊！我，我给你求饺子去。哎，哎，奶奶，你，我，我不吃饺子，奶奶。哎，哎，谢谢奶奶。香着呢。吃就多吃点啊！小今天他不回来了。他今天不回来。那他明天呢？也不回来。那他什么时候回来呀打电话，这位美女是？我是江紫薇的室友。啊，好巧！我，我是她的男朋友啊。这关系还不太明朗。你别光站着，来来来，坐坐坐，自己家一样啊，别客气，来。你可比紫薇形容的那可漂亮多了。你这么夸紫薇的室友，你不怕她生气啊？我还生气呢，我还生她气呢，太过分了啊！这，这，不实事求是啊！回来我就批评她。什么意思啊？我是一个导演，我最擅长发现的就是美好的事物。他，他身边有你这样美好的事物，他不告诉我这是什么，这就叫不实事求是。你看，都是作家，他太不一样。这又什么意思啊？你看看你。秀外貌，这正所谓就是内外兼修啊！我承认他作为一个作家，他很有才华
，他是他只修内不修外，他作为一个女作，哎，算了，不提他了，还是聊聊你吧。别，事儿你还没说完呢，你这次来找紫薇，是为什么呀？我这次来是想跟他结束一段不清不楚的感情，你知道为什么？为什么？因为我遇见了你啊！你让我迸发出了新的。你演戏吗？你再说一遍。我的意思是，你想不想做演员啊？你看啊，我这儿有一个新的项目，我呀、啊，我想跟你，够了，我就是姜紫薇。你，你，姓陈的，你听好了，你有脚气，有痔疮，喝酒一两就倒，你老家在吉林二道沟子陈家窝铺，我要不是因为换了这张脸，我都不知道你在我背后是这样的。真是啊。出差几天，我尽快赶回来。不要再想那个渣男了，你现在要直面你的换脸任务。你再提渣男，让我跟你翻脸啊！我买嘎，是不是在七天之内帮你收集七个换脸后的情感经历？你就把我的脸换回去。是啊。现在确定的已经有秦三宝和纪晓燕了。人纪晓燕是大明星，人家又换什么脸啊？大明星怎么了？明星不是人啊！你给他换个奥黛丽·赫本，你看他乐意不乐意？那给你换脸，你怎么不乐意啊？我情况特殊。行，你牛，你去给纪晓燕换脸，我去搞定秦三宝。不就是个明星吗？我去就我去，谁没见过明星还是怎么的？开门去！你们好，我是纪晓燕。小燕姐，我奶奶是您的忠实粉丝啊，把您的《宫心三十六计》看了好几十遍了。哎，小燕姐，坐坐坐，随便坐，随便坐。毯子。啊啊，对不起啊。哎，坐，小燕姐。坐坐坐。小燕小姐。喝可乐。啊，不，雪碧。不用了，谢谢。江小姐，我这次来是想要问你，小燕姐，关于吃薯片。不用了，谢谢。啊，不用客气。我呢是想跟你聊一下，能不能帮我奶奶签个名啊？你能不能有点眼力劲儿啊？哎，谢谢。哎，小燕姐写字真好看。马屁精，谢谢。是这样的，我呀这次来是。你小燕姐的颜值，那就是收视率的保障啊。嗯嗯，演员呢是一个高尚的职业
，演技是立身之本。哎，是是是是是。但是也需要一个优秀的外形来承载演技。是是是是是是。比如你可记得吗？哎，小燕姐在这什么记得吗？呃，我这次来呢。就是想换脸。Oh my god！ 扫描他。我叫姬小燕，是一名演员。由于整容过度，导致面部僵硬。可是过几天我要见一位非常重要的导演，我希望通过换脸。得到这次机会，说说你的要求吧。我想要我最美时的那张脸，没问题。但是脸不要僵硬，要自然，也没问题。把眼睛闭上吧这是你整容之前的脸，最美、最自然的时候。全让你们给我毁了！季小燕，你有没有想过，那些签的合同怎么办？你违约了我的季大小姐。你知道违约金得赔多少钱吗？啊，我们全完了！你在这凶什么凶啊？人家老公还没说话呢。嗯。他就是我老公，关山，你好好说话行吗？把别人都吓到了。你以为我想这样吗？我怎么知道变化会这么大？再说了，变成这样有什么不好？好什么？合同是你签的，还有后来和金娜签约的戏怎么办？我就问你怎么办？金娜的电话，你自己好好想想。喂。嗯。小燕的事，你帮我再想想，晚点跟你说。好的，先这样。他俩人呢？我让他们先走了。我刚才的话还没说完。就你现在这张脸，怎么去见明天的粉丝和后天的客户？我怎么就见不了客户、见不了粉丝了？当年我们不就是这样的吗？他们喜欢的是你以前的那张脸，不是你现在这张脸。关山，你看好了，当年你追我的时候，我就是这张脸。你还有理了是不是？啊！你别指我、啊！我指你怎么了？我指你怎么了？啊！嗯、男人都是大猪蹄子。小燕姐，我们走。小燕姐，现在确实没办法了，因为你整容的脸其实是别人的脸，是整容医院的范本，就算换回去，最多也只能坚持五分钟。现在最重要的是，得让你老公消消气，他才能真的帮你。你别再提那个渣男了，你一提他我就生气，我踹他一脚算轻的了。小燕姐，你之前整容他没反对吗？就是他让我去整容的，不过他也是为了我好。小燕姐，其实你现在挺好看的。那你晚上住哪儿啊？先去酒店吧。那明天的客户，没事儿，等关山气消了，应该就没关系了。谢谢你们，别担心了，我先走了。
看你干的什么事儿。我就是别说了，我来搞定。金娜姐，您是业界公认的伯乐，您觉得暖竹的作品是他自己写的吗？金娜姐，那您看看我，我符合您所打造美女作家的形象吗？你怎么进来的？啊？我怎么进来的？吉娜，你这脸和头发怎么了？咱们昨天刚定的妆，能不能别这么任性？吉娜，你得帮我。我现在这样，我不知道怎么面对客户和粉丝。合同我都签了，你想整没问题。你把戏拍完了再整。我买版权就花了一千多万。我后面还给你接了很多广告和综艺，你告诉我我怎么办？准备好了吗？你准备好了吗？走吧。嗯、你想放飞自我，能不能把这阵忙活完了再放飞自我？什么飞不飞的，金娜，你一着急把心里话都说出来了。趁我不在，就这么消费我们家小燕。老公，你怎么来了？我以为……别担心，这就是你本来的脸，他们要有什么意见，那是他们违约。昆生，你今天怎么了？你看他把脸弄成这样。你别和我说什么违约不违约的。那些公司、电视台，包括你，是因为什么和我们小燕签的约？是他这张脸，还是他的流量？都不是，是因为他的粉丝。我觉得你说这样的话特别幼稚。他现在把脸弄成这样，你觉得他粉丝能接受吗？你怎么知道粉丝就不能接受？这是他出道时候的样子，我觉得特别好。吉娜，我们合作了这么多年，你是在利用我们两口子吗？小燕既然做了这样的决定，我一定支持她。如果你只在乎流量，我们就不要合作了。老公，谢谢你。没事的，小姨，呃，啊不，我支持你，我们一起面对，想想你刚出道的感觉，做回你自己，特别好。谢谢老公。呃，金娜，就这么定了啊？呃，我有事儿，我先走了啊，加油。想知道你的脸是怎么变成这样的？怎么样了？搞定了。真的？小燕姐抱我了。哎呀，不好了！怎么了？秦三宝那边出大事了，赶紧去！啊秦三宝，你站住！你们什么人？你腰里是不是藏着刀？你你怎么知道的？他告诉我们的，他叫 Oh My God， 是来自五百年后的智能机器人，检测出来你有强烈的换脸需求。换脸 ？Oh My God， 扫描他。我叫秦三宝。十年前，和我大哥刘强来到北京打拼，公司的业务逐渐稳定
可是没想到，我老妈得了重病。这些年，我也没攒下什么钱，我真的不知道该怎么办。也许是老天眷顾我，竟然让我中了一百万。可是这张彩票，竟然让刘强点烟给烧了。自己的钱，我的钱。换脸，我能换成另外一个人吗？当然，但是换成活着人的脸只能五分钟。我换，我也要当回债主。哎，马总，您息怒，您息怒，您息怒。我不让那钱我收回来，我还给你，啊，啊，强哥，年底了，这几笔钱怕是要不回来了吧？兄弟们的年终奖还发不发呀？发呀，肯定得发呀，大辛苦一年肯定得发呀。你看，这笔钱把这笔钱要回来，啊，强哥，这钱我要过了。人就是不给，常总，你怎么来？<笑>我怎么就不能来呢？<笑>哎呀，我不催，你就不给是吧？<笑>哎，陈哥，请坐。我不好意思上门，你就死皮赖脸的拖着，是吧？这是不是误会呀、啊？哦，你说我讹你啊？做人最重要是什么？讲诚信。我我最近这三角债太多了，我脑子太乱了。你想想，你当年我是怎么帮你的？你想想，你当初最惨的时候，如果没有我那一百万，你能有这公司吗？啊，你你能有这海纳百川吗？哎，那一百万呢？你闭嘴！这些年要不是我的关照，你还吃干的，鸡的你都喝不上。你想想，我借你钱的时候你多少斤？你现在多少斤？啊，没有我帮你，你能长这么肥吗？郑总。没有你就没有我的今天。你的大恩大德我都放心里了。你死定了！你没听错，版权费一千万。前儿听到的，就是那个改编成电视剧的小说。竟然卖了一千万！耶！太他妈爽了！哎，宝贝儿啊，我正想办法呢，你放心，钱一到手我肯定给你。我这个人啊，最讲诚信，乖。哎呀，我忘了跟他定时间了。刘总，忙着呢。呃，忙不？不忙。我坐会儿，呃，请请坐。我来看看你，您这儿年底了，大丰收，我来沾点喜气儿。丰收啥呀？我刚不跟您说了吗？我这欠了一堆三角债，弄得我头都晕了。您就别拿我开涮了。您这是怎么话说的呢？那新闻都说了，二手房成交量
居高不下呀。您这是赚的盆满钵满，我呢就是来提一下咱俩之间的那笔小账。<笑>您这手指头缝稍微一露，我这儿啊就过了个安生年，不是？你也知道我的人生信条，做人做事最讲诚信。兄弟，其实我一直在等你开口呢。哥，别说了，我错了。不，是我错了。我今天，我就不该。哎哥，我回去就把欠条撕了。太伤咱们兄弟的感情了。欠你，我都还给你，行吗？兄弟，我也是没办法。嗯，我明天急等着钱用。行，哥，我把钱凑齐了，你明天来拿。好兄弟。那明天上午十一点，我过来拿钱。嗯，一言为定。啊，谢谢啊，再见。强哥，不至于吧？哪有做中介的，还抵押自个儿家房子的？就这么定吧，照说做就是了。死胖子！张总，又怎么了？我刚才忘了跟你说时间了。不是说好十一点吗？我心情不好。改成十点半了，行不行？行。你死定了房子已经抵押出去了，那一百万的现金已经给您放保险柜了。王会计，我刚去彩票站了，三宝他真中了一百万呀，没那么巧吧？是我杀了他的彩票啊，我对不起他呀。强哥，我还有个事儿没来得及跟你说呢，三宝他母亲真的病了，病得还挺严重的。这几天到处找公司的人借钱，都借了个遍了。哎，妈，啊，你放心吧，那一百万我已经准备好了，明天中午就给你送过去，啊，哎，早点休息吧，啊。我知道了，秦三宝说刘强答应还给他那一百万了，那就用不着咱了呗，他把钱一拿，恩怨两清。他的意思是说，他要以郑贤的身份在十点半去拿那一百万，然后以自己的身份再去拿一百万，这算什么事儿啊？
你回来了，我打电话你也不接。今天，谢谢你。谢我什么？就是上午你个鸡呢？你还好意思跟我提鸡呢？就你那违约金，都快把我逼疯了。你这是怎么了？上午的时候不是你还说我们是一家人？我做什么你都支持我？你做梦吧你！我上午什么时候和你说过这个话？季小燕，我告诉你，赶紧把你这张破脸给我换回来！你说什么？关山，你就这么不喜欢我这张脸吗？我喜不喜欢不重要，重要的是那些客户、粉丝、观众喜不喜欢。他们只认你以前的那张脸，要是你现在这个样子，我们所拥有的一切都没了，懂吗？关山，我就问你一句，这是我们最初想要的吗？是。好。那我也告诉你，这不是我想要的。小燕姐说：“谢谢咱们。”他决定自己去面对了，那你得拦着他。女人做点事业真的太难了。他能找到自己的初心，不挺好的吗？可他要真这么做，万一什么都没有了呢？朋友呢？他去处理事情了。三宝，一会儿拿到钱就走，别出什么差错。嗯。小燕姐，跟你说个话。小燕姐。如果你现在想把脸换回去的话，赶紧告诉我。我跟 Oh my God 说，这个你先拿着。面具，我戴的已经够久的了。小燕姐，我理解你，但网络暴力真的很可怕。昨天我把我房子抵押了，再凑齐这一百万。但是今天这笔钱我不能给你。你什么意思啊？我知道你急着用这笔钱，但是我还有一兄弟更着急用这笔钱。你兄弟跟我有什么关系？你不听我把话说完，你就死定了。哎，你说。我这个兄弟啊，十年前跟我一起来到这个举目无亲的城市，那会儿特别苦
，我们一起住过天桥，两人吃过一份盒饭。但是那会儿虽然苦，可是他一直跟着我一块打拼。后来日子过得好了点儿，我就开始飘了，开始忽略我这个兄弟了。他说什么我都听不进去。昨天晚上。我知道他妈病了，急需一大笔钱治病。我这个兄弟啊，还买彩票，买了好多年，终于中了一百万。可是我犯浑把他彩票给烧了，正哥，这事儿我做错了，我得改呀、啊。我兄弟他妈。那就是我妈，这一百万，我得给我妈治病啊！所以就这钱，你拿不走。你，你等会儿，我去趟洗手间。接下来，让我们有请今天的主角小燕姐。小燕姐。我们先预祝小燕姐的电视剧拍摄顺利，收视长虹。谢谢。有一位粉丝提问说：“您怎么能保持容貌的完美？是不是靠……嗯？”这位粉丝是要问我，是不是靠整容，对吧？其实，我一直觉得自己不完美，想要变得完美一些。对对对，现在变美的方式有很多种，比如说微整形啊，但都不是整容。主持人，让我来回答这位粉丝的问题好吗？首先，我要谢谢大家这么多年对我的包容和支持。另外，我想借着今天见面会，跟大家道个歉。我承认。我整过容，不是为整形。我们小燕姐真是幽默，还跟我们开了个玩笑。我没有开玩笑。后面我要说的这段话，你是很认真的。我在接触一项新技术时，换回了我整容之前的脸。也许这张脸不会有人再喜欢我了，也可能不会有人再找我拍戏了。但我不后悔，我觉得能找回最初的自己也挺好的。就像婷美小屋能带给你完美的容颜，却也无法代替你度过一生。我想做一名真正的演员，我只想重新开始。谢谢大家这么多年对我的支持，谢谢。
，再给你换一次。小燕姐这边完事儿了，我得回趟家。你那边怎么样？放心吧，一切现在掌握中。挂了。等等。怎么了？加油。刘总，我来了。我坐会儿啊。张总，刚才原因我都跟你解释过了。啊？解释什么呀？这一百万。今天给不了你了。昨天不是说的好好的吗？我话已经说的很明白了。姓刘的，你信不信？今天你要是不给我钱，我就让你在北京混不下去，我让你一单生意都做不成。我说了，你的钱我晚些天再给你。但是这笔钱，我真的要给我兄弟救命了。你。放屁！你信不信我找人弄死你？今天这笔钱你是拿不走了，想要把这只手带走。三宝，过来，这是给你妈看病的一百万，拿走。郑总，这钱你拿去。这三宝，你疯了吧？哥，你等我把话说完。郑总，刚才是我哥一时冲动，您别见怪。呃，我们公司将来还有很多业务，还得多多麻烦你。学学你兄弟，做人要讲诚信。那一百万是给你妈治病的钱啊，金三宝。哥，我知道。哥，是我对不起你。这话，我都不知道该怎么说。哎，你这话说。我这当哥的也不对，你妈病了我都不知道。哥，你听我把话说完。十年前，你把我从老家带到北京，我什么都不会，可你从来没嫌弃过我，还把我当亲弟弟一样看待。我家里盖房子缺钱，你二话没说，给我拿了十万块钱。是，这事儿你没提，可自从有了这债以后，我心里面的想法就多了，把你也给想歪了。兄弟，听哥一句话，这事儿咱过了成吗？不，哥，这事儿今儿必须得提。你对我掏心掏肺的，我却在背地里想着办法黑你的钱，我他妈不是人。是我烧了你的彩票，你别怪罪哥哥，行吗？哥，只要一天，你还认我这个弟弟，我怎么什么都别说了啊！咱以后什么事都放明面儿，咱别妒忌成哥的了，怎么当兄弟呀？还，是不是？行，啥也别说了，先给咱妈凑治病的钱。
。哎，亲爱的，你怎么来了？钱呢？到手了。讨厌，就不给点奖励呀、啊？把眼睛闭上，闭就闭。人呢？哦，谢谢啊。玩完会计，看公司还还有什么能抵押的东西。不，哥，咱先想办法把房子赎回来，行吗？你听我的。不，哥。这事儿你得拿着，拿着啊！郑杰说了，诚信最重要。这是怎么回事儿？什么怎么回事儿啊？兄弟俩就要多交心。Omega， 帮我查一下郑贤。那一百万什么时候给我？我和刘强之间基础上不多。管他要那一百万，就是因为糊涂账了。放心，他肯定会给我。原来郑贤是要讹刘强那一百万，那咱们就好好治治他。后您要干活就找我。好，好，好，奶奶，周敖让我跟您说，他这两天就回来了，让您好好吃饭，好好睡觉。好，好，好，好，好吃饭，好好睡觉。哎，那我就放心了。妈，我回来了。有请著名作家暖竹小姐，有请。大家好，我是暖竹。主持人刚刚过奖了，我呢只是尽了一个作者应尽的本分而已。鲜花和掌声不应该留给我，应该留给我们的作品。望穿侧畔君须怜我今如故，谢谢大家。下面有请著名的影视策划人。吉娜女士上台，被忘川策判军需连我今如故签约。请问暖竹小姐，你敢当着所有媒体的面说这部作品是你写的吗？什么情况？什么呀？他写的？怎么可能？我是为了这部这件事情，这这这，他是谁？你是小姚的同事啊？啊，坐吧。我不坐了，周敖让我替奶奶要一张纪晓燕的签名照，我给带过来了。就那大明星？哎呦呦，来来来，快坐。哎，哎呦喂、哎，不是，你你你认识他？啊，哎呦喂、哎，你可太了不起了！哪像像我们家小敖啊，除了电路板就是下水道，在单位没少惹麻烦吧？怎么会呢？周师傅是我们单位的技术标杆，要不然也不能派他去出差啊。我儿子啥成色，我还能不知道吗？就是一个修下水道的工人，还有什么技术含量？他还能修出？哎呦，江对不起啊，我我说的不是你，你们费心了啊。哎，不费心，周师傅挺优秀的。哎呀，瞅瞅这接人待物，啊
，看着就放心。你爹你妈，对你特别放心吧？我爸总骂我。为什么？我爸说我是废物，说我从来不知道自己是什么玩意儿。哎，这你爸可太糊涂了，他还想要什么样的？妈，你看这小伙子怎么样？哎，妈妈妈妈，哎，奶奶，咱不哭，咱不哭，咱不哭，咱不哭啊！老太太三十一号过生日，啊，你也一块来。嗯，哎，好，我让赵豪接你去，你们俩一块过来。我是这部作品真正的作者，这里面的每一个字都是我写的。我的名字叫做姜紫薇，不是他。做什么坏事？老板，我我不清楚啊。这位小姐，空口无凭，你说话可是要讲证据的。没有证据怎么敢来？第一，我的作品就叫《忘川侧畔》，才不叫什么《忘川侧畔》《君须怜》《我今如故》这样的山寨名字。这是我的手稿，拿去好好看看。如果大家还不相信的话，请看。男主角，字数章节都没问题。行，先给他转一万吧，这以后啊，咱还得靠着他呢。你看，宝贝儿，这反而转，六六六啊。这女的我朋友，老板买单，啊啊，老板买单，真的，他叫姜子薇，快点，快点，太尴尬了，我想问问大家，我把这一万块钱还给他，能不能为我的作品证明？能能。有句话，我必须得说，之前我做的所有事。都是暖珠，强迫我要挟我做的。要挟的。这部小说是姜子薇的作品。姜子薇。这个故事充满了传奇色彩，没想到幕后的故事也是这么的曲折离奇。今天我很荣幸能见到这个故事的真正的主人公。很感谢各位媒体的到来，谢谢大家，也谢谢你，江主任错过大戏了，恭喜你，老板，来个杯子。谢谢啊，给魏姐满上。走一个吧，为了咱们完成初心人和交心人的任务，干一杯。喂，现在庆祝也太早了吧？还有五个任务没完成呢，不还有四天呢吗？敖、哦，你别哭丧个脸呀！来，干一杯。男主姐，您千万别怪我，我当时要不选择保全自己留在公司，我我怎么能帮你找到翻身的机会呢？可是，我想不通。为什么姜子薇突然换了一张脸、啊？这些都不重要，重要的是他是怎么把我拉下来的，我就要怎么把他踹下去。
总是选择妥协，并改变自己。长大这件事是孤独的，孤独的最后只剩下了一个你。都说人生是一出戏。不属于你的就随风让它而去。哦，爱情不是唯一，没有爱却不可以。人与人最远的距离，只刻了一颗真心。像隔一万年的距离，是缘分让我们走到了一起，是真心让我们温暖了彼此。生活的点点滴滴都有真心的印记，星星逐心叫醒，爱心。爱的意义。